we are discussing the X rays. So you are know that you know that okay, what are the X rays? The X rays is known as the inertial transition. Or there are two types of X rays. One is called the characteristic X rays or continuous X rays, and other is the uh, Rensselaer radiations or continuous X rays. सवाल ये कि एक्स रेस होता क्या है ये देखिए आप कि ये स्क्रीन मैंने शेयर किया है यहाँ पे अगर आप ये देखें कि एक्स रेस होता है होते क्या है किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से अगर आप ये देखें कि ये आपके पास एक क्यूब है when the electron is electron is emitted out from the filament from the cathode the filament heat up the cathode cathode to heat up karaye as a result and the electrons are emitted out from the cathode so these electron strikes with the target material they know ab yahan pe jo target material hai koi bhi heavy atom ab heavy atom ke jo electrons hai wo bound hote hain apne nucleus ke sath अब अब जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इट पासिस नियर द विस्निटी ऑफ द एटम ये देखें कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के विस्निटी से पास होता है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे इसको कूलम फोर्स लगता है जब यहाँ से फ्लाइमेंट से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब इसकी जो एनर्जी होती है विच इज अप्रोक्सीमेटली इन द किलो इलेक्ट्रॉन यूज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सिलेटेड इट थाउजेंड ऑफ द वोल्टेज so as a result and when this electron is accelerated at the thousands of the volts and when it passes near the vicinity of the atom as a result and due to the coulomb interaction with the atom it changes its path by radiating the electromagnetic radiation and these electromagnetic radiation is in the range of x rays and its range is from 1 angstrom to few angstrom Are point one angstrom to few angstrom. So the X rays is known as the high energy electromagnetic radiations. So these radiations are emitted by the deceleration of the electron, or by emitting out the radiation with the interaction with the Coulomb interaction with the nucleus. So this we call as continuous X rays. Now here, this one electron nucleus is close to. intensity or this energy of this x ray radiation depends upon the impact parameter ab impact parameter kya hai ke ye nucleus ke kitne kareeb se guzra hai jitna zyada kareeb se guzrega utna ispe coulomb force zyada hoga us ka utni zyada energy ye use karega jitni energy lose karega that is converted into the energy of the x rays because according to the law of conservation of energy that decrease in energy must be converted into the other forms of the energy and other forms is the energy which is taken away by the x rays or by the electromagnetic radiation ab agar koi aur electron hai wo dur se guzar raha hai to uski energy kya hogi kam hogi jo kareeb se guzrega uski energy kya hogi zyada hogi so the energy of the emitted out of the x rays depending upon the impact parameter one it depends upon the in velocity of the electron and other it depends upon the energy of the electron dusri cheez jo isko kehte hain continuous x rays we call it as a continuous x rays or this is also known as a brand sterling x rays kyunki isme jo continuous x rays aur brand sterling x rays ek hi naam hai brand sterling means breaking radiation तो यहाँ पे आपको जो फोटोन मिलेंगे वो तकरीबन हर वेवलेंथ के फोटोन मिलेंगे इट इज इन द कंटिन्यूस फॉर्म दूसरा जो है वो है आपके पास करेक्टरिस्टिक एक्सरेस अब करेक्टरिस्टिक एक्सरेस में अगर आप ये देखें कि ये आपके पास एटम है हैवी एटम है जिसका जेड नंबर बहुत ज्यादा है तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है हैवी एटम में विच इज बाउंड विद हाई एनर्जी विद बाउंड विद हाई फोर्स हाई एनर्जी के साथ ये बाउंड होता है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन केशियल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द केशियल इलेक्ट्रॉन इज इन अप्रोक्सीमेटली इन द किलो इलेक्ट्रॉन थाउजेंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन 
अब इस के इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विच नॉक आउट द के इलेक्ट्रॉन मस्ट है एनर्जी इज इन द किलो इलेक्ट्रॉन अब अगर उसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो एज अ रिजल्टेंट वो इलेक्ट्रॉन को के शेल से इमिट आउट कर पाएगा लेकिन अगर उसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगी तो वो के शेल से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन को एल शेल से निकालेगा या वो इलेक्ट्रॉन को एम शेल से निकालेगा यहां से देखें अगर इसकी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इफ द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन देन देर इज अ चांस दैट दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल इफ द एनर्जी इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल देन देर इज अ प्रॉबर्टी दैट दिस इलेक्ट्रॉन में नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल शेल बिकॉज एल शेल इज लेस टाइटली बाउंड एज कंपेयर टू के शेल Similarly, if the energy of the incoming electron is again less than the binding energy of the electron in the L shell, then there is a chance that this electron can knock out the electron from the N shell. So, as a resultant, the X rays are emitted out, whose energy is totally depending upon the energy of the incoming electron. So, if the if we say that the electron is emitted out from the K shell. this deficiency is filled up with the l shell electron because if there is a deficiency the l shell electron jumps down so as a result and when the electron jumps from higher energy level to the lower energy level as a result and the photon is emitted out and that photon is known as the characteristic photon and this is known as a x ray this is known as a x ray this this uh, uh, green line indicates the electron is emitted out from the l shell and in this deficiency is filled out by the m shell so as a result and the photon is emitted we call it as a x ray photon and this is called the l x ray if the electron is emitted out from the k shell and the deficiency is filled by the l shell then this x ray is known as a k x ray so as a result and the there are different x rays are produced and we call these x rays is known as a characteristic x rays if we look here here this is the k shell electron is emitted out the k shell and deficiency is filled by the l shell which we call it as a k alpha line it means the x ray whose name is a k alpha x ray. if the electron is emitted out from the k shell and deficiency is filled by the m shell so as a result and this line is known as a k beta line if the electron is emitted out from the k shell and deficiency is filled by the l and n shell then we call it as a k gamma and etc but if the electron is emitted from the l shell then the deficiency is filled by the n shell which we call it as a l alpha and so on so this is the emission and this is the absorption so means when the electron is emitted out from the x rays from the atom as a resultant the x rays are produced and these x rays is known as a characteristic x rays